。大家好，我是资料员勾。如标题所写，这一期给大家带来 MGEX 强袭自由的开箱视频。呃，在开放预定之初呢，其实根本没有抢到首发预定。我和评测员 D 呢，也因此都没有把制作这款模型的评测视频放在计划之内。毕竟一般情况下，等抢到了，网上的评测视频也都出的差不多了。可就在十八号的时候呢，收到了亚马逊的到货通知，想都没有想就直接下单。收到之后便把不停蹄的开始先制作这一期的开箱视频了。当大家看到这期视频的时候，模型应该已经在发挥国内的途中。呃，近期呢会有我们的评测员 D 给大家带来具体的机体评测视频，请关注加五 G 频道的小伙伴们再稍微的耐心等待一下。好，我们言归正传。接下来仔细看一看这款 MGEX 强袭自由。盒子整体以黑金配色为主，黑金配色，黑、安宁、沉静，是宇宙的底色。亦是一切的归宿，金、明媚、神圣、绚丽、辉煌，是人类至高无上的色彩。What？ 好吧，编不下去了。再看外包装，这手必须多，毕竟帅的没有理由嘛。打开后，我大概数了一下，不含地台、大小板件，总共二十片左右，嗯，属于 MG 的正常水平。其中令人瞩目的应该是这次的金色板件了吧？大概呢，一共有四种金色，其中的 B 板件呢是黄金色 ，C 板件呢是古铜色，呃 ，D 板件呢是白金色，以及带有万代祖传防伪水纹的成型金色。不过呢，这次成型金色的零件呢并不大，因此呢水纹也不会显得太明显。至于玉喷涂板件，凡是涉及到外露的玉喷涂金色零件，均给出了隐藏水口。此外，为了防止漆面在拼装过程中被刮花，这次呢还给出了一个纸质的支架。那仅凭这一细节，可以给万代一个赞。至于其他板件，一如既往地延续了万代的品质，这里呢就不过多描述了。除去地台以及光束军刀特效件之外，均为新规板件。而且手部零件不仅给出了造型手，还有一对一体成型的五指可动手。嗯 ，PGU 你怎么就不能也给一对呢？在贴纸方面，呃，不仅有类似于 PGU 上的红绿补色贴纸和蛇片，而且呢还附属了一大版的水贴。拼装完成之后呢，可以根据个人喜好再补充一些细节。最后再来看看说明书，呃，四十九页的说明书在 MG 里边，就量来说应该算是偏多水平的了吧。说明书的开头呢，是这款模型的外观以及内骨骼的介绍、板件数量、注意事项等等。中间的彩页呢，是可动性、联动以及武器的介绍。最后面的彩页是机体、人设说明、各部位颜色列表和武器的细节展示说明。呃，在这里值得注意的是，在说明书上的拼装流程页上，可以看到类似于 PGU 的分段式拼装介绍。呃，不知道这次的拼装体验会不会像 PGU 一样顺滑呢？如果有已经拼装完的小伙伴，欢迎在评论区里分享一下自己的拼装感受。好了。简单的开箱呢，就到这里。最后总结一下 ，MGX 强袭自由，整体看下来，中规中矩的板件数量配四十九页的拼装说明书，看来零件数应该不少。拼装时长应该会超过其他的 MG 产品吧。玉涂装板件上外露的零件均采用隐藏水口，但水口偏小，后期处理起来可能会有些麻烦。呃，补色贴纸、蚀刻片以及拼装流程的优化。出入可以看到 PGU 的影子
。这种技术下放，是不是代表着万代在产品设计上也开始注重拼装流程的优化，来实现较好的拼装体验呢？模型刚刚发售，国内价格略高，呃，不急于入手的小伙伴可以再等一等，毕竟不是 PB 网线版，后期存在一定的降价空间。呃，另外说一句题外话。呃，为了提高产量，万代的晋钢工厂已经在建新的厂房，预计二零二四年投入生产，希望那个时候不会再有一盒难求的情况了吧。好了，我是资料员工，呃，这期的 MGEX 开箱视频就到这里。如果您觉得还不错，请点赞、收藏、关注，一键三连，谢谢大家的支持与陪伴，我们下期再见。